सुप्रजाराम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठनरचारूल कर्तव्य दैवाधिक कौसल्या सुप्रजाराम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठनरचारूल कर्तव्य दैवाधिक उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुध्वज उत्तिष्ठ कमला कांता त्रैलोक्यम मंगल कुरु साधारण <laughs> 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 दंडम से ग्रामीण अर्चन 
இந்த ஸ்டேஷன் இறங்க போறீங்க ஆமாங்க வண்டி ஒரு நிமிஷம் சீக்கிரம் இறங்க
விளையாடுங்க <laughs> 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 தெரியாது <laughs> 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 ஆனா இப்போ வயசாகி போச்சு முட்டி போட்டு உட்காந்தாலே மூச்சு வாங்குது சீக்கிரம் கரன்னா எப்படியப்பா கறக்க முடியும் கொஞ்சம் லேட்டு தான் ஆகும்பா பசுமனையா என் மவங்க தெரிந்து ஏதாவது கருதாச்சு வந்துச்சுங்களா யோ ஒரு கொஞ்சம் கூட மண்டையில மசாலாங்கிறதே கிடையாது யா ஏன்னா காலையில ஒரு தடவை சாயங்காலம் ஒரு தடவை என் பையன் கிட்ட இருந்து லெட்டர் வந்திருக்கா என் பையன் கிட்ட இருந்து லெட்டர் வந்திருக்கான்னு என் உயிரை வாங்குறிய அவன் இருக்கானா இல்ல செத்து தொலைஞ்சானா எவனுக்கே தெரியும் நிறுத்த மாட்டாளே அதை சூடாமணி பாத்துக்கு விடு இந்த பாரு 
எனக்கு <laughs> 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 அந்த பையன் ஏழு வயசுல எட்டு வயசுல ஊரு ஓடிட்டாங்க அப்ப இந்த பொண்ணுக்கு எந்த விவரம் தெரியாது அவன் கருப்பானும் தெரியாது செகப்பானும் தெரியாது ஆனா இன்னும் அவனையே தான் சதா நினைச்சிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கான்னா குழப்பமா இருக்க சந்தேகப்படுறத பார்த்தா அந்த பொண்ணு முன்னாடி போய் படிமா படியாதுன்னு போட்டு இருக்க ஏன் டெஸ்ட் பண்ண தப்பாயிருமா என்ன ஐயோ வெளியே அந்த பொண்ணு ஒரு மாதிரி பின்னால போனீங்க கால இருக்க செல்படுத்த அடிச்சு விடுவான் அப்புறம் உங்க கவர்மெண்ட் போயிடும் பாப்போமே அது சரி நீங்க யாரு என்ன எதுக்காக இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கீங்க ஒரு விவரமும் சொல்லவே இல்லையே நான் சும்மா இந்த ஊரை சுத்தி பாக்கலாங்க வந்த டீ எவ்வளவுங்க ஒரு ரூபா ஆமா இந்த ஊர்ல தங்கறதுக்கு நல்ல லாஞ்ச் ஏதாவது கிடைக்குமா லாஞ்சா இந்த ஊர்ல அது மாதிரி ஒண்ணு இல்லைங்க வடக்கு திருவிழா ஐஸ்கிரீம் டைம் ஒருத்தர் இருக்காரு அவரு தன்னோட வீட்டுல ஒரே ரூமா வாடகை விடுறாரு இந்த தடுப்பூசி போடுறவங்க குடும்ப கட்டுப்பாடு அதிகாரிங்க வந்தாங்கன்னா அங்கதான் தங்குவாங்க நீங்க வேணா போய் முயற்சி பண்ணி பாருங்க நீங்க அவர் முன்னால போய் ஐஸ் பூட் ஐயர் கூப்பிட்டாதீங்க பெரிய பிரளயமே கிளம்பிடும் என்னது எனக்கு வெளியூர் தங்கறதுக்கு இங்க ஏதாவது ரூம் கிடைக்குமானு விசாரிச்சேன் இந்த வீட்டு அட்ரஸ் சொன்னாங்க என்ன <laughs> 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 இல்ல மாமி அசல் என் சிஸ்டர் மாதிரியே இருந்தாங்க அதனாலதான் ஒரு பாசத்தோட சிஸ்டர்னு சொன்னேன் அவளுக்கு ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட் பரவால சொல்லுங்க கத்தல காபி தப்ட ஹோட்டல் போனேன்னா 2 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணுவா அதே என்னடா 150 கொடுத்தா போதும் நல்ல ஃபில்டர் காபி போட்டு கொடுப்ப அதுலயே குழந்தைகளும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிடுப்பா அதே மாதிரி டிஃபன் சாப்ட ஹோட்டல் போனேன்னா 5 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணுவா அதே என்னடா 3 ரூபாய் கொடுத்தா போதும் உங்களுக்கு இட்லி வேணா இட்லி தோசை வேணா தோசை ஆப்ப வேணா ஆப்ப உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நான் பண்ணி போடுறேன் அதுலயே குழந்தைகளும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிடுப்பா அதே மாதிரி சாப்பிட ஹோட்டல் போனேன்னா 15 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணுவா புரியுது சாமி நான் இனிமே ஜல சாப்பிடறதுனா கூட உங்க ஆட்ல தான் சாப்பிடுவேன் அது மட்டும் இல்ல நான் உங்களுக்கு 500 ரூபாய் பணம் கொடுக்கறேன் யாரும் குறைச்சலா சாப்பிட வேண்டாம் வயிறார திருப்தியா சாப்பிடுங்க ஓகே உண்மையிலேயே நீங்க நீ அத்த மக கோபுதா கோபு இல்லடி உன் தம்பி விச்சு சாமி 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 ஐயோ ஏ மாமி ஏ ஐஸ் ஃபுல் டயர்னா ஒரு கோவம் வருது சீ போங்க அத பத்தி கேட்காத நீ வெக்கமா இருக்கு மாட்டிக்குவேன் <laughs> என்ன <laughs> 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 
டெலிபோன் ரிசீவர் எடுத்து கீழே வையா நீ என்ன வக்காலத்தா அவனுக்கு ஐயா டிஎஸ்பி ஆஃபீஸ்ல தான் உங்களுக்கு போன் வந்திருக்கு என்ன சைக்கிள் இறங்க வந்தது அடிச்சற ஆமாங்க மில்ட்ரினா அது ரெடினு எனக்கு தெரியும் நாம எல்லாம் ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு அவர் தான் தப்பு பண்ணிட்டாரு அவர் சார்பா நான் மன்னிப்பு கேக்குறேன் போங்க இருக்கலாம் ஆனா அவர் வயசுல அந்த மன்னிப்பு கேக்குறேன்னு சொல்றல்ல இந்த பாருங்க மாவு எல்லாம் போட்டு கிடக்குது அள்ளி கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க உடனே வழி நிக்கும் இல்ல அது அவங்களுக்கு சரியா வராது சரி வலி எவ்வளவு என்னன்னு சொல்லி முதல்ல விசாரிச்சுக்கோ பாருங்களா <laughs> நீங்க சாயங்காலம் வரைக்கும் அசைய கூடாது அப்படி மீறி அசைஞ்சாரு உன் இஷ்டம் போல ஒரு கிலோவோ அரை கிலோவோ புடுங்கிடு சாயங்காலம் வரைக்கும் நாய் கூட விசில் அடிச்சுட்டு அப்பதான் புத்தி வரும் எனக்குறதுக்காக <laughs> 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 தெரியாது <laughs> 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 
எத்தனை பேர் சுத்துவார் பார்க்கலாம் இருந்துருங்க சரிடா அப்பா உன்கிட்ட அதுக்கு தகராறு அந்த ஆளுகிட்ட துணி வாங்கிட்டு வா நானே தப்பி கொடுத்துறேன் திடீர்னு பண்ண இறங்கி வர்றாங்க அண்ணா எனக்கு என்னமோ சந்தேகமா இருக்கு என்னத்தையும் <laughs> 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 
கொட்டுமுன்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு தினசரி கூரை அப்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற நகை நட்டு மான மரியாத ஒன்னா போயிக்கிட்டே இருக்கு கூரை நல்ல நடந்த சத்தம் இருக்குது என் காதுகளுக்கு எட்டியது அதனால் தான் நான் பணத்தை கொட்டினேன் உங்கள் கடனையும் அடைத்து அடமானம் வைத்துள்ள சூடாமணியின் தோட்டையும் திருப்பிக் கொள்ளவும் நான் அவ்வப்போது வந்து உங்கள் துயரை தீர்ப்பேன் அம்மா நான் கோயிலுக்கு போயிட்டு வரேன் நான் தான் கோயிலுக்கு போறேன்னு சொல்றேன் இல்ல நீ வீட்டுக்கு போ போ ஏண்டா இந்த விளையாட்டு போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு கதை சொல்லுமா ஒரு கிளி அந்த மரத்துல வந்து இந்த மரத்துல இவ்வளவு காய் இருக்கு இது என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு கணிஞ்சு பழமாகும் அப்ப நம்ம ஆசிரியர் கொத்தி திருக்கலாம் ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு அந்த மரத்திலேயே அந்த கிளி உட்கார்ந்துட்டே இருந்துச்சா அது உள்ள இருக்கவங்களுக்கும் கேட்கணுங்கிறதுக்காக சத்தமா சொல்றேன் திடீர்னு ஒரு நாள் அந்த காய் பட்டுன்னு வெடிச்சு பஞ்சு பஞ்சா பறந்ததான் அப்பதான் அந்த கிளி நினைச்சதான் ஐயோ இத்தனை நாள் முட்டால் தரமா காய் கனியாகும் சொல்லி உட்கார்ந்துருந்தது எவ்வளவு பெரிய தப்பு அந்த மாதிரி உங்க ஊர்ல கூட ஒரு கிளி காத்துட்டு தங்க கிளி அதே கிளி தான் இருக்கும் இடத்தை விட்டு எங்கெங்கோ அலைகின்றாய் தங்கமே ஏன் யான தங்கமே ஏன் தங்கமே இனிமே நாம் பாலு விட்டு புழைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நாளைக்கு முத்தமா வீட்டுக்கு போ இரும பால் குடுப்பா வாங்கிக்கோ ஐயோ என்னையா சொல்ற நேற்று வரைக்கும் என் நிலைமை வேறு இன்னைக்கு என் லெவலே வேறு இனிமே நான் உழைச்சி சாப்பிடணுங்கிற அவசியமே கிடையாது மேல இருந்து கொட்டோ கொட்டு கொட்டது இதாவார் ராஜா மாதிரி இப்படி ஆத்திக்கிட்டே சாப்பிடுவேன் இனி என் உடம்பு வளையவே வளையாது உன் மகள் வந்தால் உன் மகள் வந்தால் போல் கோடி தந்தால் பார்க்காரம் வீடே பொங்கும் தேனாக எடுத்து <laughs> 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 இன்னைக்கு 
சரி கொஞ்சம் இரு மாமா யார் இரு உன் மாமா என்னக்கு ராத்திரி மட்டும் அங்க தங்கட்டுமா இது பெரிய மஞ்சரே நான் சொல்ல வந்தாரு போடா ஐ ஐ கிட்ட குதிரைடா போய் குதிரைடா எங்க சொன்னது நீ தானா யமடி ஐயரிடம் நேற்று சொன்னது நீ தானா சொல் சொல் என் உயிரே ஏய் சொக்கா ஏய் சொக்கா தனியும் பிடிச்சது இந்த நேரம் பார்த்து எங்க போய் தொலைஞ்சதுன்னு தெரியலையே பரவாயில்ல கையில் இது இருக்குல்ல என்னத்தான் அவர் என்னைத்தான் எப்படி சொல்வேனடி அடி சிவகாமி மகனை சண்முகனை குகனை இவனை சிந்தனை செய் மனமே மனமே நான் அப்ப இருந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் என் மருமகளை பார்த்து கிண்டல் அடிச்சு பாட்டு பாட்டிக்கிட்டு இருக்க கோபம் <laughs> கருங்கல்ல மேல போடும் ரொம்ப அதாவது உங்க பையனே ஊரு விட்டு ஒண்ணு போது <laughs> 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 என்ன <laughs> கேட்டாலும் <laughs> பிரகாசமா தெரியுது உங்க பையன் ரொம்ப தூரமா அசாம் பாடல் இருக்கான் கொஞ்சம் நாளைக்கு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வேற ஒரு வீடு கூட சம்பந்தம் வரும் இல்லையா பொண்ணு வீடு இருக்கு கரெக்ட் அந்த பொண்ணு வீட்டுக்காரன் கையை பார்த்தேன்னு வைங்க பழிச்சு சொல்லி போடுவேன் நிறைய கரண்ட் எடுத்து மனம் போல சொல்லுவோம் சம்பந்தப்பட்ட பெரிய கையி நல்லா பார்த்து நல்லா வாரியா சொல்லு வயசாயி போய் வேகையெல்லாம் அழிஞ்சு போச்சுங்க மரக்கட்ட மாதிரி இருக்கு இதுல கரண்டே வராதுங்க வேற எந்த கைய கூட்டிட்டு வர்றது 
இப்போ இவங்க வீட்ல உங்க பையன் கட்டிக்கு போற பொண்ணு இருக்கு இல்லையா ஏ மர்மவா அத நிக்கறல கையில வேகமா தோத்திட்டு அத இங்க வர சொல்லுங்க கரெக்ட்டா கரண்ட் எடுத்து கரெக்ட்டா சொல்லிறேன் பவுல கண்ணு வரும்போது விளக்கு மாத்த கீழ போட்டு வர சொல்லுங்க விளக்கு மாத்த கீழ போட்டு சீக்கிரம் ஓடியா கையில கரண்ட் எடுத்து உன் மாமன பத்தி தம்பி நிறைய விஷயங்களை சொல்லுவா வேண்டாம் வேண்டாம் உன் கையிலே கரண்ட் எடுத்து உன் கிட்டயே சொல்ல சொல்லு இங்க இருந்து கேட்டுக்கறேன் ஏங்க வளையல் கரண்ட வளையல் வாங்கும்போது வளையல் கர கையெல்லாம் இப்படி பிடிக்கிறது இல்லையா என்ன யோ அவ பிடிக்கிறதுக்கு நீ பிடிக்கிறதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு உன் திருட்டு மூலையிலே தெரியுது எனக்கு கூட உன் மூளைய பாக்கும்போது அப்படி தான் சந்தேகமா இருக்கு எங்க அம்மா என்கிட்ட மகனே உனக்கு ராஜ பாருடான்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு எல்லாம் திருட்டு பாரியா தெரியுது இந்த பா எதுக்க கைய பிடிக்காம இந்த குச்சிய வச்சு தடவிய விஷயத்தை சொல்லு ஏங்க குச்சிய வச்சு தடவனா எப்படிங்க கரண்ட் வரும் அரி எட்டு வரைக்கும் எடுப்பா அவதான் வர மாட்டேங்கறாளே மர்மாளே குச்சிய குடுத்துட்ட வா கையடிய பிடிக்காம தடவாம நான் பாத்துக்கிறேன் தே தே நான் பண்ணிக்குவேன் சரி கரண்ட் வருதா வந்துகிட்டே இருக்கு அதாவதுங்க உங்க மகனுக்கு நல்ல நீளமா எடுப்பான மூக்கு அதாவது இதே மாதிரி என்னது கரெக்ட் என் மாம மூக்கு இதை விட எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் மேல சொல்லியா உங்க பையன் உதறதுக்கே இந்த தாமரையும் ரோஜாவும் சேர்ந்த ஒரு கலர் கிடைக்கும் பாருங்க அது எந்த கலர் தெரியலையே ஏன் உதட்ட பாத்துட்டீங்களா ஆமாப்பா இதே கலர் உதறதாங்க உங்க பையனுக்கு உங்க பையன் கண் இருக்க என்ன மாதிரியே பாக்குறவங்கள சுண்டி எழுக்கிற மாதிரி கவர்ச்சி கண் அதுவும் கரெக்ட் பல்வரிசை கூட என்ன மாதிரியே முத்து பல்வரிசை ஆக மொத்தத்துல இந்த பொண்ணு தினம் என் முகத்தையே பார்த்துட்டு இருந்தா போதும் அவங்க மாவ முகத்தையே பார்க்க வேண்டியது அப்போ உங்க பசுமாடு உங்களுக்கு தெரியாமையே அதுவா அத்துட்டு போய் இவர் காட்டுக்குள்ள மேஞ்சது அப்படிதானே அதே தான் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்ல கவுண்டர மூணு மாசமா ஆளு மாத்தி ஆளு வந்து எங்க காட்டுலயும் பசுமாடு மேஞ்சதுன்னு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு தானே இருக்காங்க ஓடிப்போம் <laughs> ஒரு மாட்டு தீவன காசம் மிச்சப்படுத்தி சீர்சரத்துக்கு பண்ண பாத்திரம் வரும வந்தா பெரிய மனுஷா கூட புத்தி பேரணிக்கு சரியா இருக்கு பரவாயில்ல நீங்க போங்க என்னையா போங்க சொல்ற மாடு மஞ்சது எங்க ஆட்டல இல்ல அவர் சொன்னது என் ஹார்ட் டச் பண்ற மாதிரி இருந்தது என்ன டச் நீ வெள்ளாம வச்சிருந்து அதுல எவனாவது மாட்டை விட்டு மேய்ச்சிருந்தானா அப்ப தெரியும் டச் பண்றது யார் திருட்டு பண்ணாலும் நம்ம ஊர்ல மாமூல் பஞ்சாயத்து தீர்ப்பு சூட்டுக்கோல் பிடிக்க சொல்றதுதான் இப்ப கவுண்டருக்காக அந்த தீர்ப்பு மாத்தணும்னா ஊர்ல நாளைக்கு என்ன தப்பா சொல்ல மாட்டாங்க கொஞ்சம் இருங்க நடக்கிறது நம்ம ஊர் பஞ்சாயத்து நான் தீர்ப்பு சொல்லியாச்சுல்ல போடா அவர் பண்ண தப்பு தான் அதை அவரே ஒத்துக்கிட்டாரு அதோட இத்தனை பேர்த்துக்கு முன்னால என்ன செருப்பால வேணால் அடிங்கன்னு சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறமும் இவ்வளவு வயசானவருக்கு சூட்டுக்கோல் பிடிக்கிற ஒரு தண்டனை தேவையா கரெக்ட் இவர் பேசுறதா நியாயமான பேச்சு என்ன நியாயமான பேச்சு இங்க இருக்கிற பெரிய மனுஷன் பேசுறதா நியாயமாப்படல அமையான மூணாவது மனுஷன் அவன் பேசுறது நியாயமாப்படுதா அப்ப எங்களுக்கு எல்லாம் என்ன அறிவு இல்லையா இருக்கு ஆனா அவரளவுக்கு இல்ல முதல் எந்த அளவுல பஞ்சாயத்து வைக்கணும் சரி 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 இனிமேல் வாயாத்திருக்க போருமா உட்காந்து சுப்ரீம் கோர்ட் நடக்கட்டும் இதை பாரு மில்ட்ரி எங்க ஊர் பஞ்சாயத்துல போலீஸ் நுழையிறதையே நாங்க ஒத்துக்க மாட்டோம் அப்படி ஒரு கட்டுப்பாடு அப்படி இருக்கும்போது அனாவசியமா நீ மூக்கு நீட்டினா மரியாதை கெட்டிடும் நான் ஒன்னும் 
உங்க பஞ்சாயத்துக்கு எதிர்ப்பா பேச வரல வயசுல பெரியவரா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் மனிதாபிமானத்தோட தீர்ப்பு சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன் என்ன மனிதாபிமான
Oh, my God. 
என்ன கவுண்டர் எல்லா சாமிகளும் காவடியோட ரொம்ப நேரமா காத்துட்டு இருக்குது உங்க காவடி சாமி என்ன பண்ணிட்டு இருக்குது மாமா இது பாரு நீ எனக்கு எந்த சமாதானம் சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டாம் நான் இன்னைக்கு காவடி எடுக்க மாட்டேன் என்ன மாமா அது குழந்தை மாதிரி அடம் பிடிச்சிட்டு நீ ஊர்ல இருந்து வந்ததுமே உன் கையாலேயே முருகனுக்கு காவடி எடுக்கறதா வேண்டிக்கிட்டு இது ஒரு தப்பா அப்படி என்ன இது கஷ்டப்படுற அளவுக்கு திருப்பதி மலையா சபரிமலையா இது பாரு கண்ணு கெட்ட தூரத்துல இருக்கு ரெண்டு எட்டு எடுத்து வச்சா போயிடலாம் இதுக்கு போய் முழு முடிச்சுக்கிட்டு இது பாரு நான் மலையாறதுக்காக சங்கடப்படல இப்படி வா அங்க பாரு எல்லா காவடியும் பாரு ஏன் காவடியும் பாரு இருக்கிறதுலயே பெரிய சைஸ் ஏன் காவடி தான் அந்த வயிற்று பத்தாதுன்னு அதென்ன ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு குடம் அது பால் மாமா சாமிக்கு ஆமா முருகர் பால் பத்தல கூட அழுதாரா அது கூட பரவாயில்ல அதென்ன ரெண்டு பக்கம் இவ்வளவு பெரிய மூட்டை ஒன்னு வந்து நவதானியோ இன்னொன்னு வந்து பழம் தேனி சக்கரை எதுக்கு பஞ்சாமிரதம் பேசிறதுக்கு மூணு பேர்மா சேர்ந்து பசிஞ்சி சாயங்கால வரைக்கும் இங்கே உட்கார்ந்து சாப்பிடுங்க நான் வரேன் மாமா என்ன பாரு மீதியில இருக்கறதை இத போய் பெருசா எடுத்துக்கிட்டு இதெல்லாம் சாதாரண இல்ல பாருப்பா யானையோட பலம் தரே இல்ல முதலையோட பலம் தண்ணி இல்ல என்னோட பலம் பல விஷயங்கள் இருக்குது இந்த காவடி தூக்குறதுல எல்லாம் அதை காட்ட சொல்ற அண்ணா அந்த காவடில வெயிட் இல்லனா பஞ்சு போல இருக்கு கோவில் சன்னிதானத்துக்கு வந்து பச்சை போய் பேசாதே அப்பவே அந்த காவடி தூக்கிட்டு வரும்போதே கவனிச்சேன் ஆளுக்கு ஒரு காலா புடிச்சு கட்டல் தூக்கிட்டு வர மாதிரி அஞ்சு ஆறு பேர் தூக்கிட்டு வந்தாங்க அப்படி ஒரு வெயிட் சரி மாமா நீ இவ்ளோ சங்கடப்பட்டு பிரார்த்தனை பண்ணா அந்த சாமி ஏத்துக்காத உனக்கு பதில எவ்வளவு பார்மனாலும் நானே தூக்கிடுறேன் நிஜமா நீ அந்த காவடி தூக்கிடுவே தூக்கிடுவே நீ மட்டும் அந்த காவடி தூக்குற இப்படி கூண வந்துரும் அப்புறம் உன்னை நிமித்தத்துக்கு நான் தான் படாத பாடு பண்ணணும் பரவால வாழ்க்கையில எவ்வளவோ உனக்காக நான் படணும்னு இருக்கு இந்த காவடி நானே தூக்கிடுறேன் மாமா என் தங்க மாமா ஓ கோயில் கோயில் பரவால பத்தி இல்ல தான் हां மாமா ஒரு சமாச்சாரம் இருக்கு இப்ப நீ வா சொல்றேன் ஏன் அந்த சமாச்சாரம் இங்க சொல்லக்கூடாதா 
வாங்க <laughs> 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 மாமனுக்கு பச்சை குத்தும் போது வலிக்காம இருக்கிறதுக்கு ஒரு பாட்டு அவுத்து விடுங்க பவுனு குத்து தெரியுமா நாலா வரைக்கும் படிச்சிருக்கு குத்துவனுங்க சரி குத்து பட்டாளம் போயிருந்து பட்டாளம் போயிருந்து பாதியில வந்தவர இந்த பவுனே நினைப்பால பச்சா குத்த இங்க வந்த ராசா எங்க சின்ன ராசா அங்க குத்துறால லேசா பச்சா குத்துறால லேசா நெஞ்சில பச்சா குத்தா எனக்கு வாழ்க்கையில ஒரே பொண்டாட்டி தான் அந்த பொண்டாட்டி பவுனு தான் சாமி கிட்ட சொல்லி சூடம் அடிச்சு சத்தியம் பண்ணு என்ன மாமா யோசனை பண்ற இது பாரு எனக்குதான் ஒருவேளை சோத்துக்கு வழியில உனக்கு ஒரு கட்சி ஒரு சின்னம் எனக்கு பாதுகாப்பு பொறுப்பெல்லாம் நடந்து இனி அவங்க பாடு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அவர் மட்டும் மில்ட்டிங்கிற தைரியத்துல திருப்பி உங்களை அடிச்சிருந்தாருன்னு வைங்க நமக்கு எவ்வளவு பெரிய அவமானம் கிழிச்சா போயா என்னமோ நான் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிட்டேன் அப்புறம் இன்னைக்கு மில்ட்ரி பாக்குற பார்வையே ஒரு மாதிரி ஆயிருக்கு எதுக்கு ரிவேட்லயே ஓடிடுவோம் வாங்க என்ன இவ்வளவு நேரம் ஏட்டையா சொல்லிட்டு வந்தாரு அதான் நேற்று நானும் உங்களை திருப்பி அடிச்சிருந்தேன்னா அதுக்கப்புறம் ஊர்ல ஒருத்தர் கூட உங்களை மதிக்க மாட்டாங்க இனிமேல அது புரிஞ்சு நடந்துக்கோங்க ஐயா புரிஞ்சுக்கிட்டாரு நீங்க போங்க முறையில் வாய மூடு என்ன வான் பண்ண வந்திருக்கியா பொறுமையா இருக்கலாம் பண்ணிக்கணும் நான் சண்டே ஆரம்பிக்கல நீங்க எதா இருந்தாலும் அவர்கிட்ட பேசுங்க அது 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 வந்து ஐயா ஆரம்பத்திலேயே ஆகாசத்துல பறந்துட்டீங்க நான் அப்பவே சொன்ன மில்ட்டி ஒரு மாதிரி சொன்னா கேளுங்க ஐயா வேணாயா ஐயா தயவு செஞ்சு கேளுங்க ஐயா சரி 
ఏంది సారీ అంటే నో ఇట్ ఈస్ ఆల్ రైట్ ఇది <laughs> <laughs> ఒరే పొన్ను తంగి సరిక్కలాం పట్టాళత్తుల ఉంగలకల్లా సాపడ ఎప్పుడు యారాదు వంద పొంగి పడువాంగలా ఇల్ల నేంగలే సమచికువింగలా చెల్లు మామా రెండు ఉండు అదికి ఎన్న ఇపో అప్ప సమయల పతి ఏ మనసుకుల్ల ఒక పెరియ కొర ఇర్ందచి ఇపో అంద కవల తీందదు కవల తీందురా యాంబుల వెక్కమల్ల ఒక గ్రామత పొన్న ఇవలనాల సమయలే క చిచి చి నా ఎన్న వేణునాల సమపై ఎట్టూర్కు సేతి సమపై ఇంద మాసతల మూడు నాళ్ళ వీటికి తురమై పిన్నాల ఉకందర పెన్ల అంద నేరతల నీ ఎప్పుడా సాపడువేని యోస్చ ఒకవేళ హోటల్ గేట్ లో సాఫ్ట్ ఓ వడమ కెట్టి పోడుమో నీ మనసుల ఒక కొర ఇర్ంది ఇప్పు నీయే సమకిరేంగ్ర పోదు ఓ వడమ కెడాదు అదోడ పురుషం కయ్యాల పొంగి పోటు కొండాటి ఒకంద సాపడు దర్కే అడడడడ అంద సుగమే తని సుగమ్ మామ ఎన్న మామ పేసమ ఇర్క పొంగి పోడు వెల్ల హ్ ఎన్న సత్తం కమ్మియా ఇర్క సరిన సంతోషమా సొల్లు మామ సరి అడ ఎన్న మామ అంద పక్కమా పాత బదల్ సొల్లిట్ర్క ఏం పక్కమా తిరిమి పొంగి పోడ్రేండి నీ సంతోషమా సొల్లు మామ ఎప్పుడు తిరుమరదన వెండ ఒక పొట్ట పుల్ల ఇదే ఎప్పుడు ఇరుకును కూడా గమనికాం వెట్టి అవల అవల నాయం పేస్తుకరా మామా ఎమ్మెల కోవమ మామా ఒక కోవం ఇల్ల నీ పేసనల్ల కేట్ దాక చెల్లు ఇల్ల ఎం దావణి విలగి ఇర్ందదనాల నీ ఎం పక్కమే తిరిమి పాకాం ఎంగియో పాతు పేసిట్ండ అదెనికి రొంబ పుడిచిరుకు పెర్మియావూ ఇరుకు అన కోడవే ఒక చిన్న సందేహం ఒకవేళ ఇంద కిలికిలపాన సమాచారల్ల ఏ మామనకు పుడికమో పుడికాదోన్న పుడికేంలే ఎబ్లో కొంజమావా 
இல்ல தெரியாமியா <laughs> ஒரு மாசத்துக்குள்ள அண்ணன் நங்க கல்யாணம் வச்சுக்கலாம்னு சொல்லிருந்தாரு ஆனா ஒரு வாரமா பேப்பர்ல எந்த நிமிஷம் வேணாலும் யுத்தம் வரலான்னு சொல்லி போட்டிருக்குது அப்படி ஒருவேளை யுத்தம் வந்து அண்ணனை புறப்பட்டு வர சொல்லி தந்தி வந்துருச்சுன்னா அண்ணன் கல்யாணத்தை கூட நிறுத்திட்டு போயிடுவாரு அப்புறம் திரும்பி வர ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ ஆகும் அது வரைக்கும் நாங்க காத்துட்டு இருக்கணுமே அத நினைச்சாக்கா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது ஊர் புறா கண்டிப்பா யுத்தம் வரும் தான்ப்பா பேசிட்டு இருக்காங்க என்ன மாதிரி எனக்கு என்ன செய்யறதுன்னு ஒன்னும் புரியலையே இல்ல 
நம்ம ரெண்டு வீட்டுக்குமே ஒரே சொந்தக்காரங்க தான் ஏற்கனவே எல்லாரும் என் கல்யாணத்துக்கு வந்திருக்காங்க நங்கைக்குன்னு பத்திரிக்கை மட்டும்தான் அடிக்கல அது பரவாயில்லன்னா எனக்குன்னு வாங்கின இன்னொரு பட்டுப்படவை இருக்கு வேணும்னா நங்கையை கட்டிட்டு வர சொல்லலாமா கட்டிக்கிட்டு வர சொல்லலாமா இப்ப கட்டிக்கிட்டு வந்துட மாட்டேன் பெருசு நீ குடுக்க ஒண்ணும் பேசுறாத ஏற்கனவே எனக்கு நேரம் சரியில்ல அதனாலதான் மாமா இத்தனை வருஷம் கழிச்சு வந்திருக்கு இப்ப யுத்தம் அது இது நீ ஏதாவது முட்டு கட்ட வந்துருச்சு நான் ரொம்ப நொந்துருவேன் போ முதல்ல போய் இன்னொரு மனு ஒரு போட சொல்லு போ கையிட்டு <laughs> சின்ன மாலைய போட்டுக்கிட்டு முதலாம் <laughs> 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 எதிர்பாராத <laughs> அவர் சம்பந்தப்பட்ட பொருள் எல்லாம் இதில் இருக்கு நீ போய் பஞ்சாயத்து ஆரம்பிக்க சொல்லு நான் வேற மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு வரேன் எல்லாம் அமைதியா இருக்கே நான் வேணா ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் என்ன வந்துரமா கிண்டல் பண்ணீங்களோ இந்த மில்ட்ரி கார் சொல்ற திருப்பி திருப்பி யோசிச்சு பாக்கறதே நேக்கனமும் போய் சொல்லுது நியாயமாவே பண்றது என்ன நியாயம் கண்ணுல அத பொண்டாட்டிட்ட 
நான் தான் புருஷன் மூணாவது மனுஷன் ஒருத்தன் படுக்கிறது என்ன இந்த மில்ட்ரிக்காரன் பண்ணது என்ன ஏங்க சும்மா ஆள் ஆளுக்கு அர்த்த தானத்த மணியா பேசிட்டு இருக்கீங்க நம்ம கவுண்டர் மகனும் இந்த தம்பி மில்ட்ரியில் ஒன்னா வேலை பார்த்திருக்காங்க நம்ம கவுண்டர் மகன் இந்த தம்பி கிட்ட தான் யாரு என்ன எப்படி ஊற விட்டு வந்தேங்கிற விவரத்தை கதை கதையா சொல்லி கூடிய சீக்கிரமே இவங்க எல்லாம் வந்து பாக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு நம்ம கவுண்டர் மகனோட கெட்ட நேரம் காட்டுக்குள்ள போகையில கண்ணி வெடியில காலை வச்சு இறந்துட்டாரு ஆகிறப்ப என் தங்கச்சிக்கு என்ன கல்யாணம் நடந்திருக்காது போய் ஏதாவது உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்குதான் இந்த தம்பி ஊருக்கே வந்ததே வாழ்க்கையில <laughs> 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 சரிதாங்கி <laughs> 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 எனக்கு கூட ஒரு மில்ட்ரி மேன் அரெஸ்ட் பண்ண ட்வெண்ட்டி ஃபோர் அவர்ஸ்ல என்னோட அயர் ஆபீஸருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அது எனக்கு தெரியும் சின்ன யாரு பாவம் பேர்ல புகார் கொடுத்தது சொல்லுப்பா யாரு பாவனா ஒரு பொண்ணுக்கு லட்சணம் 
என்னைக்கு இருந்தாலும் ஒரு நாளைக்கு என் புள்ள வந்துருவாம்மா எந்த காரணத்தை கொண்டு நீ மனசை மாத்திக்காதம்மா இப்படி எல்லாம் எனக்கு வேப்பில் அடிச்சு விட்டு கிளம்ப நீ என் மனசு மாறிட்டப்பா அவெல்லாம் என்ன குழந்தைக்கு பிறந்தது கண்ணுக்குட்டி அவ இருக்கும் நாங்க இத பாரு இன்னொரு தடவை என்ன நாங்க கிங்கனு கூப்பிட்டு மின்னி திருகிடுவேன் சரி நாங்க நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ ஆனா நான் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிடுற அவர் என் அண்ணன் இல்லங்கறது எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் இதோ பார் சூடாமணி பவுன் அன்னை தற்கொலை முயற்சிக்கு போனேன் அதுல இருந்து அவளை தடுத்து நிறுத்துறதுக்காக தான் நான் மாமேன்னு பொய்ய சொன்னேன் உதவிங்களா <laughs> அப்புறமா <laughs> <laughs> உங்க கால வேணாலும் விழுந்து கேக்குறேன் முதல்லாம் முடியட்டும் அப்புறமா பவுன பிரச்சனை பேசிக்கலாம் என் பையன் இறந்து போன விஷயம் உனக்கு தெரிஞ்சா அதை உன்னால தாங்கிக்க முடியாது அது மட்டும் இல்லாம உன் வாழ்க்கையே வீணா போயிடுங்கிற கவலையில தான் அந்த பையன் இப்படி ஒரு பொய்ய சொல்லிட்டான் இந்த விவரமெல்லாம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சூடாமணி சொல்லித்தாமா எனக்கு தெரியும் அது மட்டும் இல்ல நாங்க எங்க என் கல்யாணம் முடிஞ்ச பிறகு உன்கிட்டயே உண்மையை சொல்லிட்டு புறப்பட்டுடுவாருங்கிற பயத்துலதான் நானா உன்னை உசுப்பி விட்டு கல்யாண மேடல உட்கார சொன்னேன் மத்தபடி என்னைக்குமே அவர் உனக்கு துரோகம் செய்யணும்னு நினைச்சதில்ல ஒரு <laughs> <laughs> ஒருத்தாங்க <laughs> Oh, my God. 
மிலிட்ரி காரனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி என்னை பத்தி வத்தி வச்சல என்னி ஒரு வாரம் டைம் தர பெட்டிஷன் போடுற இந்த கட்டை வரல துண்டா கட் பண்ணி கையில கொடுத்துருவேன் ஒண்ணு கவலை பண்ணாதீங்க சாமி அப்படி அந்த இன்ஸ்பெக்டர் உங்க விரல வெட்டிட்டாரு வைங்க அந்த ஆளுக்கு ஒரு கை இல்லன்னு வெச்சுக்கோங்க அந்த ஆளு கை போடு ரெண்டாவது போய் நேக்கு முதல்ல விரல போடுமே அஞ்சு விரல்ல கல்ல ஒன்னு போனா போது விடுங்க சரி சாமி அப்புறமா பாப்ப அப்புறமா இப்போ விரல் போடுறதுக்கு அப்புறமா ஆமாங்க ஆண்டவா ஆண்டவா குஞ்சே மேல கருணை காட்ட ஆண்டவா ஆண்டவா ஊ சன்னிதானத்துல வெச்சதானே எனக்கு வாழ்க்கையில ஒரே பொண்டாட்டி அந்த பொண்டாட்டி பவுன் தானே கப்புறமெல்லாம் அடிச்சு சத்தியம் எல்லாம் பண்ணனே பாராமுகமாவே போயிட்டு இருந்த இப்படிப்பா கொஞ்சம் கடைக்கன் திறந்து பழைய பாஸ்தோட என்ன பார்க்க கூடாதா பரிதவிக்கிற நல்ல கிண்டல இந்த நேரத்துல இந்த பாட்டு பாடக்கூடாதரா வேற பாட்டு பாடணும் நான் பாடுற வாங்க புச்சாணிக்கும் வேறு அடப்பொக்கந்திருக்கு ஒரு பெட்டக்குருவு
சிரிசிலிருந்தே தலைக்குத்திட்டிருந்தாங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 
நீங்களுக்கு <laughs> 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 சுடாமணி உடம்புக்கு ரொம்ப முடியலம்மா அக்கறைக்கு போய் வயிற்றில பாத்துட்டு வந்துற பவுனு வீட்டுக்கு விளக்கேன்னு பின்னால வயிற்று பிடிச்சிட்டு உட்காந்துருக்கா என்ன எதுன்னு கேட்டா ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறா பண்ணாங்க நிக்கிறிய கொதிக்க வச்சிருக்க கொஞ்சம் விளக்கெண்ண ஊத்தி அதை அப்படியே கடைஞ்சு கொடுத்துரு முடிஞ்சா உப்பு இல்லாம கொஞ்சம் பூண்டு ரசம் வச்சு கொடுத்துருமா நான் வர ஏமா வைத்திர வீட்டுக்கு போற நீ ஏன் வந்துட்ட உன்னதாமா உள்ள யாரு நான் தான் புள்ள வைத்தியர் எங்கயோ வெளியூர் போயிட்டாரு பாதி வழியில சொன்னாங்க அதான் திரும்பி இந்த பூண்டு ரசம் கோவிச்சிட்டு இருக்கு இது மெதுவா சாப்பிடு அதுக்குள்ள அதை இறக்கிட்டு வந்துரும் 
அந்தாலும் நானும் ஒரு நாள் தனியா ஆத்து பாலத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் போது என்ன அறியாமலே காத்துல என் தாவணி விலகிருச்சு அந்தாலும் என் பக்கமே பார்க்காம வானத்தையே பார்த்து பேசிட்டு இருந்தாரு அப்படிப்பட்ட ஆள் பத்தியா நீங்க தப்பா பேசிட்டு இருக்கீங்க என்னமோடி <laughs> 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 நினைப்பு <laughs> என்ன <laughs> வேணும்னாச்சு <laughs> 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 நினைச்சேன் <laughs> 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 ஊர்ல சந்தாரத்துக்கு பூ குடுக்கிற புடவை குடுக்கிற அல்வா குடுக்கிற நீ எதுதான் ஆத்துக்காரர் அவர் சக்திக்கு உட்பட்டதா ஒரு சின்ன சேமியா வாங்கி கொடுத்தா தப்பா இத இந்த குழந்தைகள் பாத்துட்டு போய் எங்க ஆத்துக்காரர் வார்த்தைகளை செதறப்படாம கொஞ்சம் மரியாதையோட பேசுங்க போதை நிறுத்தியா 
புலாமட்டிக்காரங்க சொல்லி கொடுத்து தான் அம்மா பட்டக்காரங்களுக்கு மரியாதை தெரியணும் அவசியம் இல்ல. அம்மா, உங்களுக்குள்ள ஏதோ பிரச்சனை வச்சிட்டு ஊருக்கு ஊரு முட்டை வைக்க பாக்குறீங்களே? என்னத்தை முட்டை வைக்க பாக்குறோம்? நீங்க வசதி என்ன? தகுதி என்ன? தராதரே என்ன? நாங்க இவங்க வீட்டுக்கு பொண்ணு கட்டி வந்தோம்னு சொன்னா நம்புவியா? பொண்ணு கட்டி வந்தீங்களா? மலைப்பா இருக்கல. இன்னும் கல்யாண செலவு எல்லாம் கூட நாங்களே ஏத்துக்கறேன்னு சொன்னோம். அப்ப இந்த ஆளே, எங்களை எந்த அளவுக்கு மரியாதை நடத்துறோம்? ஏங்க கவுண்டர், ஏற்கனவே உங்க பொண்ணு கல்யாணம் நின்னு இருக்கு. இருந்தாலும் இப்படி ஒரு நல்ல சம்பந்தம் கிடைச்சிருக்கு. ஏங்க பிரச்சனை பண்ணிக்கிறீங்க? காளியப்பா இவ்வளவு நேரம் அந்த அம்மா சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்களே அதோட விட்டு இருந்தா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அதுக்கு மேலேயே சிலது சொன்னாங்க அதாவது எங்க வீட்டு பொண்ணு அவங்க கட்டிக்கிறாங்களா அவங்க வீட்டுல ஒரு பொண்ணு இருக்கா அதை என் பையன் கட்டிக்கணுமா அப்ப பவுனு கேதி அவதான் முடியாது இந்த கல்யாணம் பண்ணலன்னு எந்திரிச்சு போயிட்டாலே இனி என்ன பவுனு பவுனுன்ட்டு சரிலாமா அன்னைக்கு ஏதோ கோவதாவத்துல எந்திரிச்சு போயிட்டா என்னைக்கு மேல அவ அப்படி இருப்பா மாமா உங்களுக்கு ஒரு இன்ப அதிர்ச்சி இன்ப அதிர்ச்சி
இது வயசுக்கு வந்த பெரியவங்க சமாச்சாரம் நீங்க யாரும் அங்க வரக்கூடாது இங்கே இருங்க உனக்கு கவர்மெண்ட்ல பிச்ச காசு ஐயாயிரமோ பத்தாயிரமோ தான் சன்மானமா தருவாங்க என்ன வெளியே விட்டானா உனக்கு அரை மணி நேரத்துல ரெண்டு லட்ச ரூபாய் ரொக்கமா தருவேன்
நன்றி <laughs> <laughs> எனக்குதோ <laughs> 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 பார்த்தது போதும் சாப்பிடு ஏமா நான் சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன்ல ஏமா என்னை இப்படி தொல்லைப்படுத்திட்டு இருக்க கல்யாணம் <laughs> கல்யாணமா 
கட்டுப்பாடுங்க <laughs> 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 நாளைக்கு சாயங்காலத்துக்குள்ள நீ இந்த ஊரை விட்டு போகணுங்கிறது என்னோட பஞ்சாயத்து தீர்ப்பு போக முடியாதுன்னு மறுத்த ஊரே சேர்ந்து தர்ம அடி அடிச்சு உன்ன தோற நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு எதுல போறேன்னு தகவல் சொன்னீன்னா பெத்தல பாக்க தட்டோட நானே வந்து வழி அனுப்புறேன் பத்துமா ஊர் பெரிய மனுஷங்க தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ நீ வாழ்க்கையில செஞ்ச ஒரே ஒரு நல்ல காரியம் எனக்காக பத்திரிக்கை அடிச்சு பாரு அதுதான் நீ அடிச்ச தேதியில அதே முகூர்த்தத்துல எனக்கும் பவனுக்கும் முறைப்படி கல்யாணம் நடக்கும் முதல் பத்திரிகை உனக்கு தான் வச்சிருக்கேன் கிணத்துல <laughs> என்ன <laughs> <laughs> என்ன பெரிய தனம் கத்தி கம்போ ஆளுகளை எல்லாம் கூட்டு வந்திருக்காரா வந்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லு ஏய் அன்னைக்கு ஒரு நாள் நீ யுத்தத்துல ஒரு குண்டு போட்டாலே இருநூறு பேர் முன்னூறு பேர் செத்து போவான்னு சொல்றாங்களே நிஜமாவே அப்படி ஒரு குண்டு இருக்காமான்னு சொல்லி கேட்டேல்ல இதுதான் அந்த குண்டு இந்த பத்திரமா கையில வச்சுக்கோ தேவைப்பட்டதுன்னா அப்படி வீசு Oh, 
வீட்டு எதா இருந்தாலும் பேசி தீதுகளா முதல்ல பையன் கையில கூட குண்டா வாங்க அவன் நடிங்க கீழ விட்டுற போறான் யோ கேட்டே பையங்க என்னும் <laughs> ஏப்பா மில்ட்ரி இவ்வளவு நாளா உன்னை நல்ல உன்னை நினைச்சிட்டு இருந்தோம் இப்போ உன் அடாவடி தனித்து ஆரம்பிச்சிட்டியே இத பாருங்கம்மா நானா யார்கிட்டயும் வம்புக்கு வரல பவுன் வந்துருவாங்கற நம்பிக்கையில பந்தல போட்டுர்க்கேன் அவ்வளவுதான் அவதான் வர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன்ல நாளை காலையில 7 ல இருந்து 9 தேக்குள்ள முகூர்த்தம் வரற ஆளே இல்லையானு தெரிஞ்சிட்ட அதுக்கு அப்புறமா வந்து பேசுங்க ஒரு வேளை வரலனா கண்டிப்பா பவுன் வந்துருவா எனக்கு அந்த நம்பிக்கை உண்டு கொஞ்சம் நில்லு அவ வரல அதுக்கு என்ன பதில் அது சொல்லு இத பார் உனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு பஞ்சாயத்து தீர்ப்பு சூடு போறதா நாளை காலையில பவுன் பந்தலுக்கு வரலனா ஏ உடம்பு முழுக்க சூடு போட்டுக்கோ அதுக்கப்புறம் <laughs> என்னடே இந்த மாதிரி வச்சு நடிக்கிட்டு இருக்க அது சும்மா உன எல்லாம் மிரட்டிறதுக்காக கொடுத்துதுடா அப்ப இது குண்டிரிய அம்மா இல்லடா அது பம்பிங் வால்வ வேணா அமைக்கி பார் ஒண்ணு ஆகாது அட ஓட்ட முகத்த படவ மில்ட்ரி மாமா குத்து தாசனர் எனக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 சாமிக்கு சாத்து போற 
பூவையும் சமாதியில் செலுத்தின பூவையும் இன்னொருத்தர் உபயோகப்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இதுல நான் எந்த ரகோனே எனக்கு தெரியாது சரியா தப்போ என் நம்பிக்கை இவ்வளவு தூரம் எல்ல தாண்டி போயிருச்சு இப்படி ஒண்ண வச்சுக்கிட்டு நான் எப்படி இன்னொருத்தர் கழுத்து நீட்டு முடியும் இல்ல குடுத்துற பண்ண முடியும் என் மேல இருக்கிற அந்த தாபத்துல என்னை எப்படியாவது வாழ வைக்கணுங்கிறதுக்காக நீ படிச்சு படிச்சு எத்தனையோ விதமா நியாயத்தை சொன்ன அதெல்லாம் எனக்கு புரிஞ்சா கூட மறக்கிறதும் <laughs> சரி நடம வீட்டுக்கு போல இல்ல நீ இப்பவே ஊரு வீட்டு போறதுல சொல்ல நான் வர இல்ல என்னைய மூடி வைக்க விட்டுரு காலையில ஊரே ஒண்ணு சேர்ந்து உனக்கு ஒரு கேவலத்தை உண்டாக்குறது என்னால பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது எல்லார் மாதிரியும் நீயும் சந்தோஷமா இருக்கணுங்க தாத்தா நான் இவ்வளவு தூரம் போறேன் ஆனா இப்படி இருக்கிறது உங்களுக்கு சந்தோஷம் நீ முடிவு பண்ணிட்டப்போ சரி நான் இப்பயும் தூர் விட்டு போயிருக்கேன் கண்டிப்பா போயிருவேன் போறேன் <laughs> மறுபடியும் <laughs> பாக்கலையா 